নাম ময়ন সিংহ এখন সেটি খন্ডিত হয়ে প্রশাসনিক নানা কারণে আজকে শেরপুর ময়ন সিংহের মাটি অত্যন্ত উর্বর মাটি পবিত্র মাটি ময়ন সিংহ সারা পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে বাংলাকে বৃহৎ ভারতকে দিয়েছে কিন্তু ঠিকভাবে ইতিহাসের চর্চাও হয় না ঠিকভাবে লিখার মানুষ বা বারবার বলার মানুষের সংখ্যাও আসলে কম বলা হয় বিপ্লব যদি দিয়ে থাকে ভারতবর্ষের বিপ্লব যদি দিয়ে থাকে বরিশাল তাহলে জ্ঞান বিদ্যা উঠে এসেছে বিক্রমপুর থেকে সংস্কৃতি সব প্রাণতা এবং জীবন যৌবনকে উদযাপন করবার দীক্ষা দিয়েছে ময়মনসিংহ এটি হচ্ছে ভারতবর্ষকেই বাঙালি এই তিনটে বৃহত্তর জায়গা থেকে কিন্তু তারা দান করেছে কিন্তু আমাদের ময়মনসিংহের মানুষ যারা আমরা ময়মনসিংহের মানুষেরা কখনো এই বিষয়গুলোকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ধারণ করি না প্রচার করি না নানা কারণ হয়তো এর মধ্যে আছে নানা সংকীর্ণতা হয়তো আছে যদি এগুলো না করি আমরা তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের যে অবস্থা এবং অবস্থান সেটি কিন্তু নিচের দিকে যেতে থাকবে আমি ছোট করে বলি প্রসঙ্গের একটু বাইরে গিয়ে যেহেতু কথাটা বলছি আজকে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের ঠিক প্রসঙ্গের একটু বাইরে আপনারা দেখবেন শিক্ষা সংস্কৃতির দিক থেকে এক সময় ময়মনসিংহের যে বিস্তার এবং বিস্তৃতি ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা এবং ব্রহ্মপুত্রের এপার ওপার এই দুই পার মিলে একটা সময় ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত অন্তত ব্যাপকভাবে সারা বিশ্ব সারা ভারতবর্ষকে আকৃষ্ট করেছিল মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু টাঙ্গাইলে বসে রচনা করা হয়েছিল এবং ছাপাবার জন্য ছাপাখানা যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন ছাপাখানা অত্যন্ত কম হাতে গোনা তখন টাঙ্গাল থেকে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে শেরপুরে গিয়ে কিন্তু তিনি এটি ছেপেছিলেন সে সময়ের চারু প্রেস থেকে আঠারোশো পঁচাশি সালে তারও আগে কোরআন শরীফ বাংলায় অনুবাদ হয়েছে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন নরসিংদীর মানুষ তিনি ময়মনসিংহে অনুবাদ করেছেন সেই সময় কর্মসূত্রে তিনি এইখানে সেই কোরআন শরীফের প্রথম দশ পারা যখন অনুবাদ করলেন করবার পর সেটি ছাপবার জন্য সেই ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে শেষ করে দিয়েছিলেন সেখান থেকে এটি ছাপা হয়েছিল এবং ছাপা হবার পরে সাধারণ মানুষের কাছে যখন এটি গৃহীত হয় এরপরে ত্রিশ পাড়া সেটি কলকাতার প্রেস বা ছাপাখানা বা প্রকাশনীরা তারা এটা কিনে নেয় বা তারা কলকাতা থেকে প্রকাশ করবার জন্য স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা বিস্তৃত হবে এটি অনুমান করে তারা সেটি নিয়ে নিয়েছিল অর্থাৎ কত কিছুর যে সূচনা আমাদের এখানে হয়েছিল আমরা সুকুমার রায় উপেন্দ্র কিশোর রায় কিংবা সত্যজিৎ রায়দের সেই রায় পরিবারের কথা জানি তারা কি করে একেবারে পুরো প্রেস নিয়ে আসা হয়েছিল ব্রিটিশ থেকে সেই ইংল্যান্ড থেকে প্রেস নিয়ে আসা হয়েছিল সেই রায় পরিবারে যে এখানে সাহিত্য চর্চা হবে এবং এই সূত্র ধরে কিন্তু আপনি ভাবুন রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই মাটিতে পা ফেলেছিলেন তিনি মুক্তাগাছা পর্যন্ত গেছেন তিনি ময়মনসিংহের এই মাটিতে হেঁটেছেন তিনি বিদ্যাময়ী স্কুলের মেয়েদের সামনে বক্তৃতা দিয়েছেন কথা বলেছেন তিনি আনন্দমোহন কলেজে দাঁড়িয়ে 
শত শত ছেলে মেয়ের সামনে তখন সেখানে যৌথ একটি সভা করা হয়েছিল যেখানে মেয়েরা উপস্থিত ছিল ছাত্ররা তো উপস্থিত ছিলই এবং শিক্ষক মণ্ডলী যারা ছিলেন তাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন কথা বলেছেন কটি জায়গায় রবীন্দ্রনাথের পা পড়েছে কটি জায়গা উনিশশো সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেটের মধ্য দিয়ে শিলং গিয়েছিলেন উনিশশো সালে শিলং এর মধ্য দিয়ে তিনি শিলং গিয়েছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মুহিদ আবুল মান আবুল মুহিদ তিনি একটা বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন একশো বছর পূর্তি দু সালে তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্রনাথের আগমনের সিলেট আগমনের শতবর্ষ পালিত হয়েছে এবং আপনি জানলে নিশ্চয়ই অনেকে জানেন অবাক হবেন যে সিলেট স্টেডিয়ামে তিন দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়েছে শুধু রবীন্দ্রনাথের ওপর শুধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান নানা রকমের কিছু আমিও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম নানা জায়গায় সফল সেমিনার হয়েছে সেখানে পুরো সিলেটে গেলে আপনি দেখবেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের নামে স্কালপচার তারা করেছে তারা রবীন্দ্রনাথের নামে ওখানে একটা স্মরণীর নতুন করে পত্তন করেছেন কত বড় করে অনুষ্ঠান করেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ ওই পদ দিয়ে গিয়েছিলেন স্মরণ করবার জন্য অনেক বড় বাজেট নিয়ে তিন দিন ব্যাপী যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান হতে পারে ওইখানে না গেলে আমি আসলে বিশ্বাস করতাম না বাংলার মানুষ বাঙালিরা সাহিত্য সংস্কৃতি জানে না শোনে না চর্চা করে না বলে যে প্রচার আছে এই কথাটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে আমি ওখানে দেখেছি লাইন ধরে স্টেডিয়ামে মানুষ ঢুকছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আয়োজন দেখবার জন্য গান শুনবার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এই রকম করে চর্চা আমাদেরও করা উচিত আমাদের কি নেই এই অঞ্চলের মানুষের কি নেই এই মাটিতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন উনিশশো সালে উনিশশো এর ফেব্রুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন উনিশশো আসতে আর খুব বাকি নেই মাঝখানে একদম হিসেব করলে দেখা যাবে দু বছর আছে কারণ সামনে এই বছরের যে কটা দিন সেটি নির্বাচন বা ইত্যাদি নিয়ে যদি যায় মাঝখানে আমরা দেখব যে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশে তো ফেব্রুয়ারিতেই এসেছিলেন ফলে ওই দু মাসকেও আমরা যদি কনসিডারেশনে না নিই তাহলে একেবারে কম্প্যাক্টলি বলা চলে যে দু বছর আছে ময়মনসিংহে এই আয়োজনটা কি হতে পারে না ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবও আয়োজন করতে পারে এখানে জেলা প্রশাসক আছেন তাদের পক্ষ থেকেও উদ্যোগী হতে হওয়া যায় আমাদের এই অঞ্চলে প্রচুর মানুষ আছেন যে ময়মনসিংহে রবীন্দ্রনাথে আসার শত বর্ষ পালন করব সেটা এক বছর বা দেড় বছর আগে থেকে একটা দীর্ঘ কমিটি তারা কাজ করবে করে তারা এই আয়োজনটি করবে করে ব্যাপকভাবে এলাকাতে এই অঞ্চলে একটা সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া তৈরি করবে একটা পুনর্জাগরণ তৈরি হবে কত সুন্দরী না হয় তাতে এই মাটিতে কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিল আপনারা সবাই জানেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে যে জায়গাটিতে এই জায়গাটিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে নজরুল এসেছিলেন এই কারণে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের বহু জায়গায় এসেছিলেন বহু জায়গায় কিন্তু দুটো জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর একটি হচ্ছে যেখানে তিনি প্রথম এসেছিলেন আরেকটি হচ্ছে যেখানে তিনি সর্বশেষ আছেন অর্থাৎ যেখানে তার সমাধি আছে আমরা প্রত্যেক এগারোই জ্যৈষ্ঠ বারোই ভাদ্র সেখানে আমরা যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যেখানে কাজী নজরুল ইসলামকে সমাধিস্থ করা হয়েছে সেইখানে আমরা যাই শ্রদ্ধা নিবেদন করি জাতীয়ভাবে হয় আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করি অন্য জায়গা থেকেও হয় কিন্তু এই বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন শুরু করেছিলেন যেখান থেকে 
প্রথম পা রেখেছিলেন যে মাটিতে সেটি কিন্তু ময়মনসিংহের ত্রিশালে তারপরে তিনি কুমিল্লাতে গেছেন তারপরে তিনি শরীয়তপুরে গেছেন তারপরে তিনি ঢাকায় গেছেন তারপরে তিনি জয়দেবপুরে গেছেন তারপরে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন কলকাতায় গেছেন আবার ফিরেছেন আবার গেছেন আবার এসেছেন আবার গেছেন আবার এসেছেন কিন্তু প্রথম এসেছিলেন এই ময়মনসিংহে তাহলে নজরুল যদি আমাদের জাতীয় কবি হয়ে থাকেন তাকে যদি আমরা শ্রদ্ধা করে থাকি তাকে যদি আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি তাকে যদি আমরা হৃদয়ে ধারণ করে থাকি তাহলে এই মানুষটির প্রথম আগমনের এই স্মারকটি এই স্থানটিকে আমরা কি ভালোভাবে স্মরণ রাখতে পারি না ভালোভাবে এইটাকে ওই সময়টাকে ধরে কাজ করতে পারি না আমি জানি না যতটুকু আমার মনে হয় যে তার ত্রিশালে আসার শতবর্ষ খুব যে জাকজমক করে হয়েছে আমার কাছে সেই তথ্য নেই দু হাজার সাল চলে গেছে তখন শতবর্ষ কিন্তু হয়নি ওই ভাবে অর্থাৎ নজরুলকে ভালোবাসা নজরুলের আগমনকে ভালোবাসা নজরুলকে ধারণ করা সেই ক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু আরো বেশি কার্যকর ভূমিকার ব্যাপারটিতে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নজরুলের ক্ষেত্রেও কারণ এই দুইজন এক একেবারে একটি সুতোর মতো একটি সুতোর মধ্যে যেরকম দুটো তিনটে প্যাস থাকে ওরকম করে এই দুজন ব্যক্তি দুই মহাত্মা আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন এক সাথে এক হৃদয়ের মানুষ হিসেবে এক চেতনার মানুষ হিসেবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলের ওই স্মৃতিধন্য জায়গাটিতে যেখানে রফিজুদ্দিন দারোগা সাহেব তাকে নিয়ে এসেছিলেন খুব অল্প দিন তিনি ছিলেন আবার তিনি চলে গেছেন কেন চলে গেছেন এই কথাটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা আমাকে করা হয়েছিল আমি প্রাসঙ্গিকভাবে বলি কাজী নজরুল ইসলাম বাউন্ডেলে মানুষ ওই সময়ের বাউন্ডেলে বলতে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে থাকার মানুষটি নন রফিজুদ্দিন দারোগা সাহেব তাকে নিয়ে এসেছিলেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন রফিজুদ্দিন দারোগা সাহেবের বাড়িতে নিশ্চয়ই গেছেন আমার ধারণা যে আপনাদের সবাইকে একবার করে একটু যাওয়া উচিত রফিজুদ্দিন দারোগা সাহেবের বাড়ি থেকে সেই দুর্গামপুর স্কুল তার যে দূরত্ব এই দূরত্ব এতটাই এবং সেখানে সুপ্রি বিল থেকে শুরু করে নিম্ন জলাভূমি এখনো এই যে গত দুদিনে বৃষ্টি হওয়াতে আপনারা গেলে দেখবেন যে প্রায় প্লাবন হয়ে আছে এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত সেই পানি পুরোটা সরেনি এই রকম একটা অবস্থা তখন উনিশশো চোদ্দোতে কেমন ছিল আমরা ভাবতে পারি ওই পরিস্থিতিতে এত দূর থেকে গিয়ে স্কুল করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল যে কারণে বেচুদিয়া ব্যাপারী বলে এক ভদ্রলোক তার বাড়িতে জায়গির ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম রফিজুদ্দিন দারোগা সাহেব বেচুদিয়া ব্যাপারীকে অনুরোধ করলেন যে তুমি ভাই এই ছেলেটাকে ডাকতে পারো কি না তোমার বাড়ি থেকে স্কুলটা তবু কাছাকাছি বেচুদিয়া ব্যাপারী বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমার চারটি ছেলে এর মধ্যে তো একটা ছেলে পড়াশুনোই করে না ওর পেছনেও তো আমার একটা খরচ হতো তো ঠিক আছে এই ছেলে যদি থাকে পড়াশুনো করে তো আমরা কোন করাবো অসুবিধে নেই বেচুতিয়া ব্যাপারীর বাড়ি থেকে সে স্কুল অবধি তিনি নজরুল আসতেন এবং সেখানে ওই যে গাছটির কথা আপনারা বললেন বট গাছ সেই বট গাছটি দুর্ভাগ্য এই বট গাছটিও কিন্তু আমরা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডের মধ্যে নিতে পারিনি নানা কারণে সেটি এখনো বাইরেই রয়ে গেছে ওইখানে কাজী নজরুল ইসলাম বসতেন গল্প করতেন বন্ধুদের সাথে কথা বলতেন এবং তার একটা ইতিহাস যেটা ওরাল হিস্ট্রি বলা হয় এরকম জীবন কেন্দ্রিক একটা ওরাল হিস্ট্রিক্যাল ব্যাপারটা সেটি আমাদের একজন কর্মকর্তা তিনি অনেক আগে এইটি কিন্তু লিখিতভাবে বের করেছেন অন্তত আজকে থেকে কুড়ি বছর আগে তো নজরুলের এই যে আগমন অবস্থান ইত্যাদিকে স্মরণ করা বা তাকে রক্ষা করা সেই ব্যাপারেও আমাদের কিন্তু খানিকটা আমি বলবো যে এগিয়ে আসা উচিত আর একটু বেশি তবে আমি ধন্যবাদ দেব যে এই অঞ্চলের মানুষকে ধন্যবাদ এই অর্থে যে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় যাতে স্থাপিত হয় এ কারণে ত্রিশালবাসী এগিয়ে এসেছিলেন এবং তারা নিজেরা ভূমি দিয়েছিলেন আমি প্রেস ক্লাবের প্রত্যেকটি সদস্যকে আজকে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে 
এবং ওই সময় যারা ছিলেন তাদেরকে কারণ আপনারাই আজকে যারা আছেন তারা পরম্পরা তারা সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন আমি প্রেস ক্লাবের প্রত্যেকটি মানুষকে প্রেস ক্লাবের সদস্য যারা তাদেরকে সংবাদকর্মীদেরকে বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাবো ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা ওই সময়ের ব্যাপকভাবে লেখালেখি করেছিলেন জনমত তৈরি করেছিলেন জাতীয়ভাবে একটা জনমত তৈরির চেষ্টা করেছিলেন যাতে এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কিন্তু সরকারের প্রতি জেলার বিশ্ববিদ্যালয় সেই ভাবে বিবেচনা করলে হবে না সরকারের একটা সিদ্ধান্ত আছে সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ওই ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয় নয় এটি একটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটি স্থানীয় এলাকার মানুষ স্থানীয় জনগণ এবং বৃহত্তর ময়মসিংহের মানুষের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত হয়েছিল এবং এটি একটু আগেই স্থাপিত হয়েছিল ফলে এইটিকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মেলানো যাবে না এবং একই সঙ্গে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়টাকে নিয়ে একটা গর্ব করতে চাই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ময়মনসিংহের মানুষের কাছে খুব নিশ্চয়ই ময়মনসিংহে আরও বিশ্ববিদ্যালয় আছে অনেক বড় বড় ইনস্টিটিউশন আছে আমরা সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বা সবগুলো ইনস্টিটিউশন নিয়েই গর্ব করব তারপরেও আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি আলাদা অ্যাটাচমেন্ট যাতে আমাদের গড়ে ওঠে কেন কারণ আপনারা যদি বিশ্বভারতীর কথা চিন্তা করেন রবীন্দ্রনাথের সেই বিশ্বভারতী যেটি রবীন্দ্রনাথ নিজে স্থাপন করেছিলেন বিশ্বভারতী স্থাপন করার আগে যেটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পিতা সেখানে একটি জায়গা নিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে ব্রহ্মচর্য শ্রম সেখান থেকে স্কুল থেকে ধীরে ধীরে উচ্চ শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথ উনিশশো একুশ সালে বিশ্বভারতী বলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন বিশ্ব মানে ওয়ার্ল্ড ভারতী মানে জ্ঞান ভারতীয় শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান তাহলে বিশ্বের যে জ্ঞান এটি নিয়ে তিনি নাম দিলেন বিশ্বভারতী এই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন এবং আপনারা যারা গেছেন তারা জানেন যে ওই বোলপুর ওই রকম একটি জায়গা পুরো কলকাতা থেকে অনেক দূর ট্রেনে গেলে এখন দ্রুতগতির ট্রেন এই ট্রেনে গেলেও সেখানে আড়াই ঘন্টার মতো সময় লাগে সেই আড়াই ঘন্টা দূরে লাল মাটি এবং সাধারণ বাঙালিরা খুব কম ওখানে সেখানে খানিকটা বাঙালির বাইরের অন্য জন গোষ্ঠী যারা তাদের বাস সাঁওতাল তাদের বাস ওরকম একটি জায়গায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হয়েছে কি একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটি এবং ওই এলাকার মানুষ তারা বিশ্বভারতীকে দিয়ে গর্ব করে তারা বিশ্বভারতীকে নিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় যে আমাদের এখানে একটা বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং আমরা কিন্তু বোলপুরকে চিনি আমরা কিন্তু ওই এলাকাকে চিনি বিশ্বভারতীর বলে বিশ্বভারতী কোন জায়গায় ওই জায়গায় তাহলে আমরা নজরুলের নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাদের এখানে যেটি ঢাকা থেকে মাত্র একশো কিলোমিটার দূর সেইটিকে আমরা আমাদের মতো করে বিশ্ব মানের কেন গড়ে তুলতে পারবো না ওই প্রতিজ্ঞাটি আসলে আমাদের নিতে হবে আমি এখানে যোগদান করবার পর আপনারা যারা কাছাকাছি আছেন তারা জানেন যে আমি যোগদান করবার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটু অন্য মাপের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে করবার চেষ্টা করেছি শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন এই তিনটে বিষয়কে সামনে রেখে আমরা কাজ করা শুরু করেছি আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক তিনি বিশ্বের র্যাঙ্কিংয়ে টু পারসেন্ট স্কলারদের যে র্যাঙ্কিং হয়েছে টু পারসেন্ট স্কলারদের যে র্যাঙ্কিং হয়েছে সেই র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ইউনিভার্সিটির একজন টিচার কিন্তু ইনক্লুডেড হয়েছেন এটি আমাদের জন্য অনেক গর্বে এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী স্পেশালি আমাদেরকে থ্যাঙ্ক জানিয়েছেন ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই অধ্যাপককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কি রবীন্দ্রনাথ নজরুল তারা এই কথাটি বলছেন নজরুল রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী করলেন কেন তখন তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তখন তো বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে তখন তো আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ একটা ইউনিভার্সিটি করলেন কেন রবীন্দ্রনাথ একদম ব্রিটিশ 
বিরোধী আন্দোলন নানা মাত্রায় গেছে এবং রবীন্দ্রনাথ ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদির দিক থেকে ব্রিটিশ বিরোধিতায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলছেন যে ব্রিটিশদের পরিচালিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবেন বাইরে গিয়ে তিনি তার জীবনযাত্রা আরেক রকমের হবে এই রকম আর্টিফিশিয়ালিজম শিক্ষাতে চলবে না এটাতে শিক্ষাতে চলে না আমরা আজকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলছি পশ্চিম থেকে তত্ত্ব নিয়ে এসে কেন করব এটা আপনারা জানেন ইদানিং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের যে কথা উঠেছে যে বক্তব্য উঠেছে এবং আমাদের ক্যারিকুলামের পরিবর্তন এসেছে এবং এই সব ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে এই পশ্চিমে এরকম করে স্কুলের ওপরে চাপ দেওয়া হয় না ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশুনো করানোর ব্যাপারে চাপ দেওয়া হয় না পরীক্ষা খুব বেশি নেওয়ার হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি খেলাধুলোর সময় দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা বলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আমাদের এই স্কুল সিস্টেমটি অনেক বাজে এটি বলা হচ্ছে তো কিন্তু এটি তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নয় এটি তো আমাদের ছিল না এটি ঢোকা লোকে এখানে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার প্রথমেই ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া একটা সময় ছিল আপনাদের মনে পড়বে যে ওয়ান এর ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিত ভর্তি পরীক্ষা দিত ওয়ান এর ছেলে মেয়েরা ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়েছে তারপরে ফাইভে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পাঁচ বছরের মধ্যে তাকে একটা কম্পিটিশন একটা বছর গ্যাপ পায়নি তারপরেই তার মা বাবাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে মা বাবা ছেলে মেয়ে তো ছোট তখন তো স্বাভাবিকভাবে ফাইভে যারা পড়ে আর বিশেষ করে প্রথম দেবী যাদের তারা তো মা বাবা মিলে পড়াশোনা করাতে করাতে বাচ্চা মাথা খারাপ ফাইভ থেকে সিক্সে উঠেছে তারপরেই তার জেএসসি পরীক্ষা এই তো এইটে আর এক বছরের মধ্যে জেএসসি পড়ে জেএসসি পড়ে নানা জায়গায় কোচিং রোচিং এর উদ্ভব ঘটলো কেন এইটের পরে আবার টেন মাধ্যমিক এক বছর পরেই মাধ্যমিকের জন্য পরে 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 এরপরে টুয়েলভ পরে 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 টুয়েলভ পাশ করলো কি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট পরে 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 তারপরে এই কি পড়বে না পড়বে এটি কে করেছে এটা কি আমাদের ছিল ছিল না রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের নয় তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন উনিশশো একুশ সালে এবং চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেছেন যে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে পড়াশোনা করতে হবে যে কারণে বিশ্বভারতীর যে পড়াশোনা এই বিশ্বভারতীর পড়াশোনা হচ্ছে মানুষ গড়ার পড়াশোনা এই পড়াশোনা হচ্ছে মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর পড়াশোনা যে আমি সুখে থাকতে চাই ভালো থাকতে চাই যখন ম্যাকলে বলে যে একজন ওই সময়কার শিক্ষা বিষয়ক আমাদের প্রেসক্রিপশন দাতা তিনি যেভাবে তৈরি করলেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়েই উঠেছিল যে ইংরেজদের জন্য কেরানি তৈরি করবে এই কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় কোনো পিওর সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করা হয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার সময় ওইখানে বিজ্ঞানী হোক এরকম কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা দিয়ে শুরু করা হয়নি সেখানে দেওয়া হয়েছিল পিওর লিটারেচার সেখানে দেওয়া হয়েছিল ফিলসফি সেখানে দেওয়া হয়েছিল কম্পারেটিভ লিটারেচার সেখানে এমন কিছু দেওয়া হয়েছিল যে মানুষকে স্বপ্নচারী করে ফেলবে মানুষকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে ভাববে যে হ্যাঁ আমাদের সাহিত্য থেকে তো ইংরেজি সাহিত্য অনেক অনেক ভালো অতএব ইংরেজেরাই তো এই জিনিসগুলো করে এবং যে কারণে আপনি দেখবেন ওই সময়ে যারা পাস করেছেন তাদের মধ্যে একটা স্বপ্নচারিতা তারা কিডসের কবিতা পছন্দ করেন তারা বাইরনের কবিতা পছন্দ করেন তারা ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পছন্দ করেন তারা নিসর্গ নিয়ে ভাবছেন নিসর্গ নিয়ে চিন্তা করছেন তাদের মধ্যে স্পিরিচুয়ালিজম কাজ করছে মানুষ খেতে পারে না দেশ হচ্ছে পরাধীন অবস্থা রয়েছে তিনি স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে নিয়েছে তিনি মানে পরজগৎ নিয়ে চিন্তা করছেন এইভাবে একটি শ্রেণী তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে যে শ্রেণী হবে ভালো করে ইংরেজি জানবে এবং ইংরেজদের দাসত্ব করবে সুস্পষ্ট করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল এইটা রবীন্দ্রনাথ এর থেকে বাইরে নিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ চ্যালেঞ্জ করেছেন যে না আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে এইভাবে পড়াশোনা আমার এখান থেকে যারা পাশ করবে তাদের তোমাদের ওখানে কোনো চাকরির জন্য করবে না বলে মনে করবে এই ধরনের মানুষ আমাদের এখানে আসুক যে কারণে রবীন্দ্রনাথের ক্লাস পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য ছিল না বিশ্বভারতীর ক্লাস পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য ছিল না 
हाथीम गाज लगाना होतो विश्व भारत के बहुत छुट्टी दिन होते हैं बुध बार बुध बार होते हैं ब्राह्मण देर हॉली के आमादेर के रकम जाने के तादेर प्यार होतो फिर प्यार के तादेर छातीम गाज लगाना होतो वो कहने छातीम गाज हो चेमोंग का जिकने निचित्रो भावे छाया दे निचित्रो भावे छाया दे अर्थात एम इन तो कोनो कोनो गांसे इनको भारी छाया होए, गोफी छाया होए, कोनो कोम छातीम गांस हो चेकी गांस, शे गांसे नीचे बोशे, शिक्षक जरासे तारा पढ़ते हैं, छात्रों छात्री ने नीचे बोस्तो, शिक्षक बोस्ते हैं, बोशे, शेखाने तारा ये क्लास निकल, शे क्लासे रे कोनो मिनी चिलो ना, शे क्लास कोनो कोनो एक घंटा गुरु ग्रीहो को एक टी शिक्षा प्रदर्शन चलो वो हो आगे ये जो समावर्तन क्या नो हुए थे समावर्तन क्या नो हुए थे समावर्तन ने आगे शब्द के उसे आवर्तन अर्थात गुरु ग्रीहे जवार जोन ने आमादेर छेले में देर क्या हमरा पढ़ता हूँ आरोबे शेखने बोलना शायद भी तार ग्रीहे पढ़ने और जिन्ने मक्तब चिलो शे मक्तब में पढ़ने होतो ये भी बहु आगे प्रोतिष्ठितो एक ता शिक्षा पोतो दे ते शिक्षा पोतो दे ते कि ये गुरु ग्रीहे गुरु का चे छेले में इधर के पढ़ने होतो क्या ना एक ता कोबिता हमारे काम ना मुगुस्तो आचे ये बात सालोंगी कुमारे तारे पौराई ते एक मोनो � एजे एजे उखान से के पानी दिच्छे और पाद दिच्छे इटी तो गुरु के शेबा कोरा बाक्सर चले की कोरे का कोरे कारण होलो वो ही भावेता के छेड़े दा हुए चीज़ ये अपनर का से हमारे संदन के दीला मात्री मानुष कोरे देवे गुरु के पोषण और गुरु के शिक्षा टा होचे जीवन दिए भूख दिए ना है आमी आपना के बोल ला मामी आपको क्लासेस में गाड़ी ये बोली तुम ये कोर बे शे कोर बे कब खुनो मिथ्ये को था बोल बे ना जीवन टा के शुंदर कोड़े गोरे दोस्त का बे चाकरी निये कोनो चिंता करो ना आमार तो चाकरी होएगा सेजो ने बोली चाकरी निये कोनो चिंता करो ना मानो शुद्ध हो बे इता इता दिन ना किसी बोली तार पड़े टेलीफोन कोड़े बोली एक ने टेलीफोन होलो बोले आय नाम ही तो आपको नेगेने नहीं अपने भागा है ची तो उसके साथ देखा होगा दो दिन पड़े स्टूडेंट किन्तु क्लासेस देख सुन चे ये वहाँ देखे सुन लो ये शिक्षक बोल चे कि आमे ढका या ची और तब तीनी एक ने बोले क्या लेन तुम ही शुद्धता का था बोलो जीवन सुंदर मिथ्ये का था बोलो ना इतना दी किन्तु तीनी तर निजेर जीवन ही शुद्धता का था बोलें ना आगे कर दीने गुरु ग्रीहे गुरु का चे परोशना करार जन्ने आम्रा संतन देर के आमदर पूर्वो पुरुष चारा तारा संतन देर के पाठिये दीते हैं जे आवार तो ने पाठ दें तुम्हारे ये आवार तो ने तुम्हें के पाठन बोलो तुम्हें जाओ गुरु का चे शिक्षा गुरु करो वो ही खाने गुरु पूरो जीवन के गुरु जीवना � जब हम मास्टर मोशन ये हमें चौलें दिन मुद्दे बोल देना मिथ्ये को तो बोलूँगा वो ही मास्टर मोशन नीचे कौन है मिथ्ये को तो बोल देना और तेरे तीन जी जो मिथ्ये को तो बोल देना और तेरे छात्रों का शादी वो मिथ्ये को तो बोल देना दिन मुद्दे बोल देना तो मिथ्ये बोलूँगा दिन नीचे चोरचा कोट देना ओए गुरु ब्रिहो थे के विदाय हुए चोले आज से शेदी गुरु एवं गुरु ब्रिहे के सम्मोग भावे सम्मोग भावे आवर्तन करे आज से एवं ऐ जा आवर्तन करे आशा शेदी होचे समावर्तन शेदी होचे कन्वोकेशन शेदी ऐको ना हमरा पालन करी पुष्कर आशा को बोलो ग्री के पुष्कर आशा के बाद ग्रीस ते के नियाशा ओए धन धारणा के निये कोडी रोबिनोना का शांति के तो उन गुड़े तुले चले इन शेखा में रोबिनोना तेरे शिक्षा का बोस्ता शेखा में चले जैक जोन मास्टर मोशाई तीन शेखा में रोबिनोना बोले चले शिक्षा की देश की देश माने कि छप्पन हजार बॉर्डर माइल ना देश माने कि शुद्ध ये माटी ना देश माने कि शुद्ध ये पोता का ना अमर तो ऐसा ताई बन देश बोलते शुद्ध ही पौधा का बुची, देश बोलते शुद्ध ही माटी बुची, देश बोलते ही शुद्ध हमारे मानचित्र बुची, 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় তা ছিল না রবীন্দ্রনাথ মনে বলতেন দেশ মানে হচ্ছে দেশের মানুষ দেশের কীট পতঙ্গ দেশের তৃণ গুল্ম বৃক্ষ সব কিছু মিলে হচ্ছে দেশ তুমি এই দেশের বাইরে গিয়ে এই ভূগোলের বাইরে গিয়ে যদি ওই পাখিটির জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে তাহলে তুমি বুঝবে দেশের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদছে তুমি যদি গরুর একটি হাম্বা ডাকের জন্য মনটা তোমার কখন মনে হয় আরে তো গরু তো এইভাবে করে হাম্বা করে ডাকতো আমি তো এখানে এত গরু দেখি এখানে হাম্বা ডাক শুনি না তাহলে তোমার মনে হবে না তুমি দেশের কথা মনে করেছো তোমার কাছে মনে হবে না আমি তো জারি গান শুনি না তখন তোমার মনে হবে না তুমি দেশের বাইরে এসেছো দেশের জন্য তোমার প্রাণ কাজ অর্থাৎ দেশ বলতে শুধুই মাটি নয় দেশ বলতে শুধুই ফেসবুকে বাংলাদেশের পতাকা আঁকা নয় ফেসবুকে শুধু বাংলাদেশ বলে ক্রিকেটের প্লেয়ারের নাম দেওয়া নয় দেশ মানে হচ্ছে দেশের জন্য প্রাণটা যাতে কাঁদে দেশের মানুষের জন্য প্রকৃতির জন্য যাতে প্রাণটা নানাভাবে বিচলিত হয় যে কারণে তুমি দেশের বাইরে গেলে ইউরোপ আমেরিকা যেখানেই যাও না কেন তোমার দেশের কথা মনে পড়বে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন আমরা কি করে ফেলেছি ছেলে মেয়েদেরকে এমন করে ফেলেছি যে ছেলে মেয়েরা কি করে তারা আসে তাদের ট্যাক্সি করে টিচারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তারা পড়াশোনা করে পড়াশোনা করবার পরে আবার ট্যাক্সিতে উত্তোলা হয় মা সেখানে তাকে বার্গার গেলাম তাকে স্যান্ডউইচ গেলাম যে এরপরে তাকে কোচিংয়ে যেতে হবে কোচিংয়ে যান মোটা হতে হতে ছেলে মেয়েগুলো দেখতে দেখতে কেমন হয়ে যাচ্ছে দৌড় ছেড়ে দিলে পরে দৌড় দিতে পারে না হাঁপিয়ে উঠে ঘেমে উঠে এই ছেলে মেয়ে আমাদের গড়ে উঠছে এবং সে কিছুদিন পরে বাংলাদেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যায় বিদেশে চলে গিয়ে এই দেশের কথায় একটুও মনে করে না কারণ এই দেশের সাধারণ মানুষের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই এই দেশের লতা পাতা গুল্ম সে কখনো দেখেনি এই দেশের বৃষ্টিতে সে কখনো ভেজেনি এই দেশের পিঁপড়ের কামড় কোনোদিন সে খায়নি এ দেশে ওই কাঠ্য মানুষ যে পাখি সে পাখি জীবনে সে দেখেনি তার কাছে মনে হয় দেশ মানে হচ্ছে এরকম একটা বিল্ডিং এই বিল্ডিং তো বাংলাদেশের থেকে আমি আমেরিকায় গেছি আমেরিকা আরো সুন্দর বিল্ডিং অতএব বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা অনেক সুন্দর দেশ এই যে প্রকৃতির এই যে জায়গাটা এই জায়গাটি রবীন্দ্রনাথ চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কিন্তু ওই সময় যে কারণে রবীন্দ্রনাথের সেই বিশ্বভারতীতে যে শিক্ষক এই শিক্ষক পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বলতেন চলো আজকে তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দিতে পাখি চেনাতে নিয়ে যাব শিক্ষক এই সেই ক্লাসের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যেতেন তিনি পাখি চেনাতেন আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা পাখি চেনে না পাখি চিনতে পাখি বলতে শুধু কাককে চেনে যে ওইটা হচ্ছে পাখি ওটা যে কাক সে নামও জানে না ওই যে পাখি গিয়ে তা পাখির ছবি আঁকে তখন সে ওই যে ড্রয়িং খাতার মধ্যে যা দেখেছিল ওই রকম করে একটু আঁকার চেষ্টা করে এটা কাক এবং কোকিলের মাঝামাঝি একটা কিছু হয় কিন্তু আমাদের যে এতগুলো পাখি আছে এত যে লতা গুল্ম আছে শিক্ষক একদিন গাছ চেনাতে নিয়ে গেলেন সেখানে যে জঙ্গল জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেলেন ছাত্ররা বলছেন এইটা কি গাছ এই পাতাটা এরকম কেন এইটার এই অবস্থা কেন শিক্ষক তার যে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা দিচ্ছেন তখন যখন সে বড় হয় বড় হওয়ার পরে সে ওই যে গাছটির কথা তার মনে পড়ে যে এই গাছটি তো এই গাছ সে গাছটি কিন্তু চেনে সে পাখির ডাক শুনলে মনে করে আহা এটি আমার বাংলাদেশের পাখি এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ওই সময়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে নিজে শিক্ষা ব্যবস্থা 